പോസിറ്റീവ് വൈബ്സ് മരിയ നെത്തി നിൽക്കുന്നത് മരിയാസ് ക്രാഫ്റ്റിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മതേഴ്സ് ഡേ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡാണ് കാർഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സർഫ് എക്സലിൻ്റെ ഒരു ടിന്നാണ് ഒരു ഒഴിഞ്ഞ പാക്കറ്റാണ് അതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയുണ്ട് കട്ടിയുള്ള കാർഡ് ബോർഡ് വേറെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താലും മതി എനിക്കിതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗവും അടിഭാഗവും വേണ്ട ആ ചുറ്റുമുള്ള നാല് ഭാഗം മാത്രം മതി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫെവിക്കോളും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇതൊന്ന് ഒട്ടിക്കുന്നത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഒട്ടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒട്ടിക്കുന്നത് കാണാം അത് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്തത് പക്ഷേ അത് ഉണങ്ങി വരുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോ പോകുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ അത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഞാൻ ഈ ബോർഡ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെറാക്കോട്ട പെയിൻ്റ് ആണ് ഇത് അക്രിലിക് പെയിൻ്റ് അല്ല നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ അടിക്കുന്ന പെയിൻ്റ് ആണ് അക്രിലിക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്തോളൂ അക്രിലിക്കിൽ ഈ കളർ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇത് ടെറാക്കോട്ട കളറാണ് ഞാനത് മൊത്തം പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഉള്ളിൽ നാല് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നാല് ചാർട്ട് പേപ്പറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ലെങ്ത്ത് പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ബെട്ട് പതിനൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് അങ്ങനത്തെ നാല് ചാർട്ട് പേപ്പറാണ് എ ഫോർ ഷീറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് ചാർട്ട് പേപ്പർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് എടുത്തത് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഡിസൈനോ കോട്ടോ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പേന കൊണ്ട് എഴുതാം ഇത് ഐവറി കളർ പെയിൻ്റ് ആണ് വീടുമ്മ അടിക്കുന്ന തരം പെയിൻ്റ് ആണ് അക്രിലിക് അല്ല അക്രിലിക്കിൽ ഈ കളർ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഷീറ്റ് ഫുള്ള് പെയിൻ്റ് ചെയ്യാണ് കാരണം ഇതിന് അടിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പിക്കൊക്കെ ഞാൻ പെയിൻറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ടെറാക്കോട്ട പെയിൻറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ പെയിൻറ്റ് വെച്ച് ബ്രഷ് വെച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ തെറ്റി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പേന കൊണ്ട് ഓൾറെഡി വരച്ചത് ഇത് ഫുള്ള് ഈ പെയിൻറ്റ് ഐവറി പെയിൻറ്റ് കൊണ്ട് അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് ശേഷം അത് ഉണങ്ങാൻ വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് കൊണ്ട് ടെറാക്കോട്ട പെയിൻറ്റ് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വരച്ച് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പെയിൻ്റ് എല്ലാം ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണെടുത്തിട്ട് പെയിൻറ്റിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്കാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ടെറാക്കോട്ട പെയിൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു റൗണ്ട് ബ്രഷ് കൊണ്ടാണ് വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ അത് വരച്ച് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്രഷ് മാറ്റി മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ എടുത്തത് ഒരു പോയിൻറ്റഡ് ബ്രഷാണ് എടുത്തത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പോയിൻറ്റഡ് ബ്രഷ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടൊക്കെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ബ്രഷ് പോയിൻറ്റഡ് ബ്രഷ് കൊണ്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടും വരകളിൽ പേപ്പറിലും നമ്മൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഗോൾഡ് കളർ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് ആ 
അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിൽ ചില വേർഡ്സ് മാത്രം ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പർ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു ഇതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു വാട്ടർ ഫ്ലോ ഹാർട്ട് കാർഡാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നീളത്തിലുള്ള ഒരു പേപ്പർ അത് ഞാൻ ചാർട്ട് പേപ്പറാണ് ഫുൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു പേപ്പറും പിന്നെ നമുക്ക് ഹാർട്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഞാനിവിടെ ഏഴ് ഹാർട്ട്സാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പർ എടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ വെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹാർട്സിൻ്റെ അതേ രീതിയിലുള്ള ചാർട്ട് പേപ്പർ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് നീളത്തിലെടുത്തു നമുക്ക് നീളം കൂടുവാണെങ്കിൽ വെട്ടിക്കളയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഹാർട്സിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പർ കൂടെ എടുക്കുക അതും ഇതുപോലെ തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള പോർഷനിൽ നമ്മൾ ഹാർട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് സ്കെയിൽ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് അതിന് മുകളിലേക്ക് ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓരോന്ന് വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക എനിക്കിവിടെ ഏഴ് ഹാർട്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഏഴെണ്ണം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ മാർക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ലൈനിലൂടെ എല്ലാം നല്ല പോലെ മടക്കി കൊടുക്കുക നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അത് നല്ല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പാണ് വേണ്ടത് അതിൽ നല്ല പോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് മടക്കി കൊടുക്കുക ആദ്യത്തെ ഹാർട്ട് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈനില്ലേ ആ ലൈനിൽ ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ അറ്റത്ത് അതായത് ആ രണ്ട് എഡ്ജിൽ പശ വെച്ചിട്ട് ആ ലൈനിമ്മെ ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ അറ്റം അതായത് അതിൻ്റെ ഹെഡ് പോർഷൻ മുട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒട്ടിക്കുക പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ലൈനിമ്മെ രണ്ടാമത്തെ ഹാർട്ട് എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഷീറ്റിൽ അതായത് ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ നമുക്ക് ഒട്ടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ആ പോർഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഹാർട്സ് ഒട്ടിക്കാത്ത പോർഷൻ ഇത്ര നീളം കുറവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഭംഗിയും കൂടെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു പുള്ളർ പോലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ അത് കളർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ബാക്കിൽ അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു പുള്ളർ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭംഗിക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ ആ മറ്റേ പേപ്പർ ഇത്തിരി നീട്ടം കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് വലിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു കടലാസ് ചാർട്ട് പേപ്പർ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഈ കാടുമ്പോൾ ഈ ചാർട്ട് പേപ്പറും അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കാടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒട്ടിച്ച ഹാർട്ട്സില്ലേ അതിൻ്റെ അടിഭാഗം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വെച്ച ചാർട്ട് പേപ്പറും ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം എന്നാൽ മാത്രമേ അതവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തേ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ വാട്ടർ ഫ്ലോ കാർഡ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണങ്ങാൻ വെച്ചിരുന്ന നമ്മളുടെ കവർ പേജ് അല്ലെങ്കിൽ കവർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവം ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ടെക്സ്ചർ വർക്ക് പോലെ കൊടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹാർട്സ് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈനിൽ ഞാൻ ഈ ഹാർട്സ് ഇവിടെ അങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിറച്ച ഡിസൈൻ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിത്തിരി ശ്രദ്ധയോടു കൂടെ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പാണ് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ടെക്സ്ചർ വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് മണലാണ് കരുത് ഇതുപോലത്തെ മണൽ വേണം ഇനിയിപ്പോൾ അതിന് വലിയ വലിയ കല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കാം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന
ഫെവിക്കോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അധികം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്തോളൂ എനിക്കിവിടെ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് എടുത്തത് ഇതായാലും നമ്മുടെ ആവശ്യം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പശ കൊണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ ഹാർട്സ് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അതുമ്മ ഈ പശ ഫുള്ള് ആ ഹാർട്സിൽ ഫുള്ള് ഈ പശ കൊണ്ട് വരച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ മണലെടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ടെക്സ്ചർ വർക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് മണൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വിരൽ കൊണ്ട് പതുക്കെ അതൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അത് തട്ടി കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഷേപ്പിൽ ഈ മണിൽ നിൽക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ രണ്ട് സൈഡും ഫുള്ള് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അടുത്തത് നമ്മുടെ ഈ ടെക്സ്ചർ അതായത് നമ്മൾ മണൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചർ ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗോൾഡൻ അക്രലിക് കളറാണ് ഇതിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മണലിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നല്ല കട്ടിയിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുകൾ ഭാഗം ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ബ്രഷ് കൊണ്ട് നോർമലി ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മണൽ ഇങ്ങോട്ട് പോരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബ്രഷ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ടാണ് പെയിൻറ്റ് ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അത് ഒരു രണ്ട് കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അത് ഉള്ളിലേക്ക് അത് അബ്സോർബ് ആവും അത് കഴിയുമ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളിടത്ത് നമ്മൾ പിന്നെയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഫുള്ള് ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാനത് നല്ല പോലെ ഒരു തുണി കൊണ്ട് തുടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊന്നും കറക്റ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതായത് മണലിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരും എന്നുള്ള പോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ടെറാക്കോട്ട പെയിൻറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഓരോ ഹാർട്ടിൻ്റെയും ചുറ്റിലും ഞാൻ നല്ല കട്ടിക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നല്ല പോലെ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ടെക്സ്ചർ നല്ല കുറേയും കൂടെ നാൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു സൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൈഡും ചെയ്യാത്ത സൈഡും തമ്മിലുള്ള ഫിനിഷിങ്ങിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നന്നായി ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ പേജുകൾ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ സാധാരണ നോർമൽ ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് മൊത്തം ഒട്ടിച്